ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അമീസ് ലേണിംഗ് വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ ടിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇതിന് മുന്നിലുള്ള എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഐ ടി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി ഇടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏസ് ദ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ് കീബോർഡിനെയാണ് കീബോർഡാണ് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ പി എസ് സി ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഐ ടിയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് ലെവലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് കീബോർഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് മോണിറ്റർ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് മോണിറ്റർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പിക്സൽ പിക്സൽ പിക്സലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നമ്മളൊരു ക്യാമറയുടെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ പറയും ഐ മീൻ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓ എന്താണ് പിക്സൽ പിക്സൽ മീൻസ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് പിക്സലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് ഒരുപാട് പ്രിൻ്ററുകളുടെ പേര് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻജെറ്റ് പിൻ പ്രിൻ്റർ ലേസർ പ്രിൻ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് പല പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രിൻ്റർ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷനെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൗസിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മിക്കിയാണ് മിക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ലേസർ ലേസർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ലേസർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെ ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം അല്ലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതാണ് ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് പലതവണ പലതവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ സി ഡി സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഏതാണ് ലേസർ ടെക്നോളജി ലേസർ ടെക്നോളജിയാണ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നിബിൾ ഓർ ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് നാല് ബിറ്റിനെയാണ് ഒരു നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ്സിനെയാണ് ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഐ ടി സെക്ഷനുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് കാണാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് കളയുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറരുത് ഒരിക്കലും സോ ഇത് പഠിക്കുക വൺ നിബിൾ ഒരു ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈസ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മദർ ബോർഡിന് വേറൊരു പേരൂടിയുണ്ട് പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫാദർ ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫാദർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഓഫ് സി പി യു വിച്ച് സ്റ്റോർ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ എൽ യു എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ എൽ യു എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇത് സി പി യുവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ആൻസർ ഇസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി രജിസ്റ്റർ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് ബൈനറി കോഡ് ഫാദർ ഓഫ് ബൈനറി കോഡ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൈനറി കോഡിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് യുജീൻ പോൾ കേർട്ടിസ് ആണ് ബൈനറി കോഡിൻ്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് യുജീൻ പോൾ കേർട്ടിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇത് പി എസ് സിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് വിൻറ്റോൺ സെഫ് വിൻറ്റോൺ സെഫാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ആർ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്രീ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആണ് കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബട്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫേം വയർ ഫേം വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഫേം വയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേം വയർ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫേം വയർ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോം റോം മീൻസ് നമുക്കറിയാം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് ഫേം വയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് റോമിലാണ് ആർ ഒ എം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം അൽഗോരിതമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് നമ്മുടെ നിബിൾ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിബിളിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് അല്ലായിരുന്നു നിബിൾ ഓർ ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോർ ബിറ്റ്സ് അതുപോലെ പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് അൽഗോരിതം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സാഗ ടു ട്വൻറ്റി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം സാഗ ടു ട്വൻറ്റി ഇതൊരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എറർ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഇസ് ബഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം error in software or programs is known as bug or software layo allengil programs layo okke ulla error ne nammal vilikkunnathu bug ennaanu next question is also related with the bug process of eliminating errors in a program okke or program ilulla errors ne eliminate cheyina process ne nammal vilikkunna peru debugging ennaanu debugging the process of eliminating errors in a program is called a debugging in the last question c language is developed by c language namak ariyam adu high level language aanu alle c c++ adu pole cobol anganulla language okke oru high level language aanu ee high level language ne c language enna ee high level language ne develop cheyidha aarana dennis ritchie ഡെന്നിസ് റിച്ചിയാണ് സി ലാംഗ്വേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും പലതവണ ചോദിച്ചിട
ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാവ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ജാവയുടെ എന്താണ് ഒറിജിനൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേരെന്താണ് ഓക്ക് ജാവ അപ്പം ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി തുടർന്നിടുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഇയുടെയും ഒക്കെ ഓരോ സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു 